ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു നെക്ലസ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെക്ലസും അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് കമ്മലുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് സിക്സ് എം എം സൈസ് വരുന്ന വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സും ഗോൾഡൻ കളർ കുഞ്ഞു ബീഡ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇയർ ഹുക്ക് ജമ്പറിങ് ഹുക്ക് സൂചി നൂല് കത്രിക ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നൂലെടുക്കുക നൂലിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ചേർത്ത് പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇടാം ഇത് ഹുക്ക് കോർക്കാനുള്ള ചെയിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജമ്പ് റിങ് കോർത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിറയെ റിങ്ങുകളുള്ള ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് മാലയുടെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കോർത്ത ശേഷം രണ്ടറ്റത്തും നമുക്ക് ഓരോ സൂചി കോർക്കാം സൂചി കോർത്ത ശേഷം ബീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സൂചിയിലും ഓരോ കുഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്താണ് കോർക്കുന്നത് അത് കോർത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങാം അത് ഈസി ആണിത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു സൂചിയിൽ അതായത് രണ്ട് നൂലിലെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നാല് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർക്കുന്നു മറ്റേ സൂചിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് കോർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നാല് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തും മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ മുത്തും കോർക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് കോർത്ത സൂചി കൊണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ആദ്യത്തെ ഗോൾഡൻ കളർ ബീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് കോർത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് സൂചി മറ്റേ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കോർക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മുത്ത് കോർക്കുന്നു ആദ്യത്തെ മാത്രം നാല് മുത്ത് കോർത്തു കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്ത ശേഷം പിന്നെ നാല് മുത്തും ഒരു സൈഡിൽ വൈറ്റ് കളർ മുത്തും കോർത്തു അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അഞ്ച് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർക്കുന്നു മറ്റേ നൂലിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് കോർക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കോർത്ത ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കോർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കോർത്ത് രണ്ട് സൈഡും വലിച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ മാലയുടെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ അത്രയും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനത് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയൊരു നെക്ലസ് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിലാണ് ഫുൾ കോർത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കോളിൻ കളർ മുത്ത് കോർക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് കോർക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ അഞ്ചമ്പത്തെ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഓവർ ക്രോസ് ആയിട്ട് കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ അത്രയും കോർത്ത ശേഷം മറ്റേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹുക്ക് കോർക്കാം ഹുക്ക് കോർത്ത് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ലാസ്റ്റ് കോർത്തിരിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സൂചി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ നൂല് രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നൈലോൺ നൂലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫെവി ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കോട്ടൺ നൂലാണ് മാല കോർക്കാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അഴിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അതോടെ നമ്മുടെ നെക്ലസിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ മാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് കുറച്ച് വലുതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് അഞ്ചെണ്ണം എല്ലാം കോർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിൻ്റെ എണ്ണവും കുറയും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്മലാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മലിന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് വൈറ്റ് കളർ മുത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ അങ്ങനെ അൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് മൂന്ന് മുത്ത് വെച്ച് കോർത്തു അതിനുശേഷം രണ്ടാറ്റവും കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ആറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് മുത്ത് എടുത്ത കാരണം ഇത് നല്ല ചെറിയ കമ്മലാണ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പായിരിക്കും മൂന
അപ്പോൾ കമ്മൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇയർ ഹുക്ക് കോർക്കണം അതിനായിട്ട് ഇയർ ഹുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പറിങ് കോർത്ത ശേഷം കോർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ജമ്പറിങ് കോർത്തിട്ടാണ് അതിൽ ഇയർ ഹുക്ക് കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ജമ്പറിങ് എടുക്കുക അത് അകത്തിയ ശേഷം ഈ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മുത്തിന് നടുവിൽ വരുന്ന ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കോർക്കാം അതിലോട്ട് ഇയർ ഹുക്ക് കോർക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജമ്പറിങ് അതായത് വട്ടക്കണ്ണി ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കമ്മലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു നെക്ലസും അതിന് സെറ്റായിട്ട് കമ്മലുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസിയാണ് ചെറിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു നെക്ലസും കമ്മലുമാണ് വൈറ്റ് കളറിന് പകരം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്ലസും കമ്മൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് എല്ലാം എഴുതി അറിയിക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക